പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടറിവുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാർ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്ന പല നാട്ടുമരുന്നുകളും നമ്മുടെ തൊടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചിലകൾ പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും തുളസിയല കണ്ണിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പനി മാറ്റിയിരുന്ന പഴയ കാലം ഇന്ന് കണ്ണിൽ തുളസിയല പിഴുന്നതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തായാലും പുതിയ തലമുറക്ക് കണ്ണിൽ തുളസിയല പിഴുന്നതൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യവുമല്ലായിരിക്കാം എന്തായാലും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും തുളസിയല കണ്ണിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊടിയിലും പറമ്പിലും ഒക്കെയുള്ള നിരവധി ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ പൈൽസിനൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് പൈൽസിന് മാത്രമല്ല നിരവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൂടാതെ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ വളരുന്ന കളകളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ജൈവ കളനാശിനി കൂടിയാണ് ഈ അപ്പച്ചെടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഇല്ലെങ്കിലും തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ചെടി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ചെടി അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിനെ നായ് തുളസി അങ്ങനെ നീലപ്പീലി മുറിപ്പച്ച അങ്ങനെ പല പേരും ഇതിന് പറയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വേനപ്പച്ച എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച വേറെ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയുടെ പേര് വേറെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ പൂ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പൂവൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇത്രയും കൂടി വലിയ പൂവായിരിക്കും വിടർന്ന ദളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിന് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഔഷധ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയാം ഇത് ഒരു സാധാരണ ഒരു സീസണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നശിച്ചു പോകും പിന്നീട് വീണ്ടും ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വിത്തുകൾ ഈ ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു ഒരു ചെടിയിൽ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വിത്തുകളായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ കുഞ്ഞു തെയ്യാണ് കാറ്റിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ഇത് പരക്കുകയും ഇതിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ വളരുകയും ചെയ്യും പല സ്ഥലത്തു പോയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണത് നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തണലിലും വെയിലത്തും ഒക്കെ ഒരുപോലെ വളരുന്ന ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയണത് ഇത് ഈ ചെടി പല രീതിയിലുള്ള റിയാക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും യൂനാനിയിൽ ഇത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പച്ചെടിയുടെ വേര് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് ഒരൗൺസ് വീതം കറന്ന ഉടനെയുള്ള പശുവും പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ മൂത്രക്കല്ലിനും പിത്താശയക്കല്ലിനും പാൻക്രിയാസ് കല്ലിനും ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രോഗാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഒരാഴ്ച മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ കഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും യൂനാനി ചികിത്സയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെ ഇത് നന്നായിട്ട് സമൂലം കഴുകിയെടുത്ത് അരച്ച് പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന നേര് പൈൽസിൻ്റെ കുരുവികളിലൊക്കെ നേരിട്ട് പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പൈൽസിന് വരെ ആശ്വാസം കിട്ടും എന്നും പറയുന്നു കൂടാതെ ഇത് എണ്ണ കാച്ചി പൈൽസിൽ പുരട്ടിയാലും പൈൽസിന് ആശ്വാസം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ എണ്ണക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എണ്ണ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ചെടിയുടെ നീര് അലർജിക്കും സൈനസൈറ്റിസിനും ഒക്കെ മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പ്രസവാനന്തര രക്തസ്രാവം ചികിത്സിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ചുണങ്ങ് മാറാനും വാതരോഗത്തിനും ഇതിൻ്റെ നീര് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഈ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അർത്ഥം മലബന്ധം ചിലയിനം പകർച്ചവ്യാധി പനി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തലകറക്കം അപസ്മാരം പുതിയ മുറിവുകൾ വയറിളക്കം കണ്ണുവേദന തലവേദന കുടൽവിരകൾ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് ഛർദിക്ക് വരെ ഇത് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റീജിയണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പിൽ മനിലിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇറക്കിയ കുറിപ്പിൽ ഓരോ ചെടിയുടെയും ഫോട്ടോയും വിവരണവും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പേനെ കുറിച്ച് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പതാവലിയിൽ ആർ എൻ ചോപ്ര എസ് എൽ നായർ ഐ സി ചോപ്ര എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച പഠനത്തിലും ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ രചിച്ച ഒരു പഠനത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ നീര് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് പുറം തൊലിയിൽ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് ചികിത്സക്കായിട്ട് ആദിവാസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇലയുടെ പേസ്റ്റ് പാമ്പ് കടി ചികിത്സിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചെടിയുടെ കഷായം കൊണ്ട് മുടി കഴിക്കാൽ മുടി നല്ല മിനിസമുള്ളതും മൃദു ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ സുഗന്ധമയമാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിങ്ക് വെള്ള വയലറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കളറിലുള്ള പൂക്കളാണ് ഇതിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ജേണലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇത് ന്യൂമോണിയ ചികിത്സിക്കാനും അതുപോലെ മുറിവിനും പൊള്ളലിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഡുറോളയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മിങ്ങും ഇതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ ചെടി വളരുന്നതിന് അടുത്തുള്ള സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ചെടിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കളനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണത് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അത്രയും ഔഷധ ഗുണങ്ങളാണ് ഓരോ ചെടിക്കും ഉള്ളത് എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം